ইল্লা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ বরেন্দ্র অনলাইন টিভি চ্যানেলের নিয়মিত পবিত্র মাহে রমজানের অনুষ্ঠান রমজানুল মোবারক অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই সংগ্রামী সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু রহমত বরকত মাগফিরাত নাজাত এবং অবনীত কল্লানে ভরপুর নিয়ামতে ভরা পবিত্র মাহে রমজান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা পবিত্র মাহে রমজানে আপনাদের জন্য বিশেষ এই অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ রমজান কোরআন শীর্ষক বিষয়ের উপরে আলোচনা করে থাকি আজকে পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্ব ফজিলত বরকত সিয়াম সাধনার বরকত নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট আলেমে দিন মুখস্থির কোরআন জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠকারী বাংলাদেশ জাতীয় মুখস্থির পরিষদ রাজশাহী মহানগরীর সম্মানিত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হাফেজ কারি মাওলানা হুমায়ুন আহমদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমরা আমাদের মেহমানের সাথে পরিচয় হয়ে নিলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাহে রমজান কে এত বরকত দিয়েছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সেই ভাগে ভাগ করেছেন তিন দশক প্রথম দশক হলো রহমতে দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতে এবং শেষ দশক হলো নাজাতে আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি পবিত্র মাহে রমজান পেলেন কিন্তু নিজেকে গণমুক্ত করতে পারলেন না তার নাক ধরে মনে হল এত গুরুত্বপূর্ণ মাস জীবনে পাওয়ার পরেও আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্ত তার উপযুক্ত হতে পারলেন না তার মতো আসলে হতভাগা ব্যক্তি আর কেউ নেই তো মহতারাম মালানা হুমায়ুন আহমদ সাহেব আমরা এই যে রহমতের দশক অতিবাহিত করতে যাচ্ছি এই দশক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ রহমত পেতে হলে সিয়াম সাধন আমাদের আসলে কিভাবে করা দরকার এবং এই দশকের মধ্যে বান্দা বান্দি কিভাবে আমল করলে আল্লাহ রহমত পেতে পারেন আপনি এই ব্যাপারে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হুয়ানসলি আলা রসুল করিম আমাদ দেশের বিদেশের দূরের কাছের বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের মাধ্যমে যত শ্রোতা আজকের এই অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম দেখতেছেন বিজ্ঞ উপস্থাপক বিশিষ্ট আলিমী দিন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ একজন আলিমী দিন আমার ওস্তাদ ওস্তাদ তুলো বড় ভাই আলহাজ হজরত মাওলানা রুহুল আমিন হজিরের উপস্থাপনায় আজকের যে অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সকলকেই আলোচনার প্রকালেই শান্তি কামি সালাম ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাথে সাথে রমজানের বরকত গুরুত্ব তাৎপর্য নিয়ে যে আলোচনা সেটি শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞ উপস্থাপকের পরিচালনায় যে অনুষ্ঠান আজকে আপনারা দেখছেন প্রশ্ন করা হয়েছে বলা হয়েছে যে রহমত কি করে মানুষ পেতে পারে রহমত প্রাপ্ত হতে পারে আল্লাহ সুবাহ এই পৃথিবীতে কোরআন নাজিল করার পর কোরআন নাজিল করার পূর্বেই যেহেতু আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করে গোটা পৃথিবীর উপরে রহমত বরকত বর্ষণ করবেন আল্লাহ পাকের করুণা বর্ষণ করবেন এই জন্য আল্লাহ পাক পৃথিবীতে যেন একটা গুণাগারও না থাকে একটা পাপিও যেন না থাকে যার কারণে আল্লাহ সুবাহু তালা একটি মাস সুযোগ হিসেবে অফার হিসেবে পুরস্কার হিসেবে বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাস পবিত্র রমাদান মাস দান করেছেন সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তালা এই মাসে গুরুত্ব বোঝাইতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে রমজান মাস তো সবার জন্য নয় রমজান সবার জন্য নয় রমজান শুধুমাত্র ইমানদারদের জন্য আল্লাহ পাক শর্ত দিয়া দিলেন এখন ইমানদার হতে হলে কি করতে হবে ইমানদার যদি না হয়ে রোজা করি তাহলে কি আমি রহমত পাব রহমত প্রাপ্ত হতে পারব না ইমানদার যারা শুধুমাত্র 
তারাই রহমত উপভোগ করবে তাদের উপরে রহমতটা নাজিল হবে তারাই তারাই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যেহেতু ইমানদার এখন আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা চাচ্ছেন যারা ইমানদার আছে যারা নাই যারা নাই তাদেরকে ইমানদার বানানোর জন্য এই মাসটা নাজিল করলেন আর যারা ইমানদার তাদের আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিলেন মজবুত ইমান শক্ত ইমান বিশ্বাস এমন দৃঢ় বিশ্বাস হাতুর মারলেও যেন না ভাঙে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা এই কারণে আল্লাহ পাক আগেই বললেন হুদাল্লি নাস তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হও হেদায়তের রাস্তা অনুধারণ অনুসরণ করো হেদায়তটাকে তোমরা গ্রহণ করো হেদায়তটা কি পূর্বে যা কিছু করেছ যেমন প্রত্যেকটা কাজের দুইটা দিক আছে একটা ভালো একটা মন্দ এটারও দিক আছে গ্রহণীয় গ্রহণযোগ্য এবং বর্জনীয় যেটা ভালো এটাকে গ্রহণ করতে হবে শুধু রমজান মাসের জন্য নয় মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনটাকে স্থির করে সিরতল মুস্তাকিমের পথে কাটানোর জন্য এমন রাস্তায় অবিচল থাকতে হবে এই বিশ্বাস অর্জন করতে হবে হুদাল্লির নাস তোমরা এখান থেকে কোরআন থেকেই আরেক জায়গায় বলেছেন যে উংজিলা ফিহিল কোরআন কোরআন থেকেই হুদাল্লির নাস হেদায়ত তোমরা গ্রহণ করবে হে মানব সকল কেন যেহেতু এই মাসটাই আল্লাহ পা কোরআন নাজিল করেছেন শাহরুর রমাদন আল্লাদি উংজিলা ফিহিল কোরআন কোরআন যেহেতু আমি নাজিল করব তোমরা হেদায়ত হয়ে যাও তোমরা ভালো হয়ে যাও তোমরা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য রহমত প্রাপ্ত হবার জন্য তোমরা তোমাদের পথ রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করে রহমত প্রাপ্তির আশায় তোমরা আমার কাছে নিজের যান জীবন যৌবন সব কিছুকে সঁপে দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহলে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেব তোমাদের জন্য বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেব এবং তোমাদের জীবনের পূর্বের যত পাপ আছে সব পাপ রাশি আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেবেন এ কথা আল্লাহ রসুল বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে মাংস মারমদানা ইমানিসাবান গফির আল্লাহ মা তাকদ্দাম মিং দাম্বি আল্লাহ পাক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে জানায় দিলেন যে হে আমার বান্দারা তোমরা রমজান মাসে ইমানের সহিত যদি তোমরা রমজানকে প্রকৃতপক্ষে তোমরা মানতে পারো অনুধাবন করতে পারো শিয়াম সাধনা করতে পারো তাহলে আমি আল্লাহ পাক যেইভাবে শিয়াম সাধনা করতে বলেছি এইভাবে যদি তোমরা ইমানের সাথে শিয়ামটাকে পালন করতে পারো আমি আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা তোমাদের জীবনের পূর্বের সমস্ত গুণাগুলি অপরাধগুলি মাফ করে দেব আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে আর এক জায়গায় বললেন বোকারি শরীফের স্পষ্ট হাদিস যে মাং কমা ইমান ইহতিসাবান গুফির আলহ মা তাকদ্দাম মিং দাম্বি তোমরা অনুশোচনার জন্য রহমত প্রাপ্তির আশায় তোমরা রাত্রি জেগে জেগে কে আমুল্লাইল সলাত আদায় করবে আর সিজদারত অবস্থায় চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে নিজের পাপের কথাগুলি আল্লাহর কাছে খুলে খুলে বলবে নিজের গোপন কথা পাপগুলি খুলে খুলে আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ বললেন এমনভাবে যদি কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো আমি আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা তোমাদের জীবনের পূর্বের সমস্ত গুণা খাতাগুলি মাফ করে দেব সুবাহন আল্লাহ সুন্দর কথা বলছিলেন যে আসলে আমরা নামাজের ভিতরে যে প্রার্থনাটা করে থাকি আপনি আমাদের বুঝালেন যে সরল সঠিক পথটাই হলো ইসলামের কোরআনের কোরআন যে পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য বলেছেন তথা কোরআন যেটি বৈধ করেছেন সেটি করা আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো তাহলে 
তাদের সুসংবাদ দাও কাদেরকে যারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় রহমত প্রাপ্তির আশায় যারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কামনা করবে যারা এই শিয়ামটাকে ভালোভাবে সাধন করবে ইমানটাকে মজবুত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে আল্লাহ পাপ করেছে আর কোনো দিন করব না মানুষকে ঠগেছে আর কোনো দিন ঠগাব না মাপে কম দিয়েছি আর কোনো দিন কম দিব না বিবিকে মেরেছি অন্যায় করে বিবি বাচ্চা থেকে শুরু করে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মানুষের উপরে আমি নির্যাতন করেছি আর কোনো দিন করব না এক কথায় প্রত্যেকটি পদঙ্ক অনুসরণ করেছি অকল্যাণের রাস্তায় আমি এ রাস্তা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আমি আল্লাহ সুবাহান হুয়াতা আল্লাহর কাছে একজন প্রিয় পাত্র হতে চাই এজন্য আল্লাহ বললেন ওদের সুসংবাদ দিয়ে দাও উলা ইকা আলে হিম সালোয়া তুমি রব হিম আমি রব আমার আমি রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যাতে করে তারা বিপুল পরিমাণ অনুগ্রহের তাদের প্রাপ্তি হতে পারে আল্লাহ পাক তাদের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন এরপর আল্লাহ পাক বললেন মির রবিহি মরাহমা খোদার পক্ষ থেকে তারা রহমত লাভ করবে কারা তারা ওলাইকাহুমুল মোহতাদুন তারা প্রকৃতপক্ষে এই সব লোকই হলো প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথচারী সঠিক পথের পথ নির্দেশ হৃদয় প্রাপ্ত আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা সুরা আল বকর একশত সাতান্ন নম্বর আয়াতে এই কথাগুলি বলেছেন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আর এক জায়গায় বললেন সোরা আল মায়েদার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন লিকুল লিং জাল না বিনকুম সিরাত ও আমিন হাজা আমি তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়কে শরীয়তের কর্ম পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি সোবাহান আল্লাহ হাবি হামদি এখানে শরীয়তের ভিত্তিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে এখন সম্প্রদায় বলতে আমরা মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায় ইহুদি সম্প্রদায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় অন্য অন্য জাতি গোষ্ঠী অনেকগুলি জাতি আছে যে জাতি তার ধর্ম পালন করবে এখন এখানে প্রশ্ন হলো আমরা অনেক মুসলিম আমরা কি করি হিন্দুদের ধর্ম পালন করি হিন্দুদের কালচার গ্রহণ করি হিন্দুদের সংস্কৃতি আমরা পালন করছি যেটার কারণ আমার ইমানটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যার কারণ আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বললেন যে লিকুল লিং জাল্লা মিনকুম সিরাহাত আমিন হাজা আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য শরীয়তের শরীয়ত এর ভিত্তি অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি তাহলে কোনো মুসলমান হিন্দু ধর্মের কোনো কিছু গ্রহণ করতে পারবে না একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আল্লাহ সুবাহান হুয়াতাল্লাহ চান প্রত্যেক মানুষ ইমানদার হবে আর ইমানদারেরাই তো জান্নাতে যাবে সুতরাং আল্লাহ বললেন কেন তোমরা ফিরে আসো ফিরে আসো আল্লাহ সুযোগ দিয়ে দিলেন ভালো কাজে আসো এবং ভালো কাজের জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করো আল্লাহ এ আয়াতের শেষে বললেন যে ফি মা আতা কুম ফাস্তে বিকুল ক্ষয়রত তোমরা কি করো ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করো কেমন প্রতিযোগিতা একজন নামাজি হয়ে গিয়েছে রমজান মাস এসেছে কারণ রমজান মাসে একটা নফল নামাজ আদায় করলে অন্য মাসের একটা ফরজের সমতুল্য সব আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দার আমল নামা লিপিবদ্ধ করে দিবেন আর এই মাসে যদি কেউ একটা ফরজ আদায় করে তাহলে অন্য মাসের সৌত্তরটা ফরজ আদায় করার সব আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দার আমল নামা লিপিবদ্ধ করে দিবেন সুতরাং আমি সুযোগ দিলাম অফার দিলাম এটি গ্রহণ করো ইমানদার হও মোমিন হও মুত্তাকি হও আল্লাহ পাক শেষে বললেন এটার জন্য অফারটা হলো তাকোয়ার অফার তোমরা যেন তাকোয়া অর্জন অর্জন করতে পারো এমন একটা বিশ্বাস এমন একটা তাকোয়া যে তাকোয়া তোমাকে আল্লাহ থেকে কেউ দূরে রাখতে না পারে আল্লাহ সুবাহান কথা বলছিলেন এখানে আমাদের একটু শিক্ষা নিতে হবে যে আমরা লক্ষ্য করি যে হিন্দুদের যখন পূজা হয় জি ব্যক্তিগত করে সেই পূজা মণ্ডপে মুসলমানের অনেক শব্দ সেখানে জি 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 তখন তারা দেখবেন মুসলমানদের মসজিদ দেখে আহা আল্লাহ হেফাজত করুন হিন্দুর একটা ওয়াশ আছে তারা দেখেন তাদের জায়গায় কত মজবুত তবে হ্যাঁ ইসলাম পরামর্শ দিয়েছে অবশ্যই হিন্দু ধর্ম কেন যে কোনো ধর্মের ভাই বন্ধের সম্মান করে সম্মান করে তাদের জন্য কোনো ক্ষতি না হয় ক্ষতি না হয় তাদের ইবাদত করার তাদের চলাফেরার যেন ক্ষতি না হয় বরং ইসলাম 
তাদেরকে সংরক্ষণ করতে বলেছে তাদের সহযোগিতা করতে বলেছে তাদের হেফাজত হেফাজত করার জন্য মানে এই নয় যে অতি উৎসাহিত হয়ে তাদের ইবাদতের জায়গায় যেতে হবে তাদের ইবাদতের সাথে সুর মেলাতে হবে তারা কিন্তু কখনো নিজের ধর্ম পরিহার করুন ওর ধর্মটাই পালন করা লাগবে আছে যে ধর্ম যার যার কি উৎসব সবার উৎসব সবার এই লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন ধর্ম যার যার না অর্থ তো সেটার সাথে মিলল না এটাই তো তারা বোঝাচ্ছে ওখানে বোঝানো হচ্ছে যে যার যে দিন সে সে দিন সেই দিনই পালন করবে আপনি আপনার দিন পালন করেন উনি ওনার দিন আপনি ওনাকে সম্মান করেন উনি আপনাকে সম্মান করবে কিন্তু আরেকজনের ধর্ম আপনি পালন করতে পারবেন না জি জি বরং ইসলাম হলো উদারতা ইসলাম হলো শ্রেষ্ঠ সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে অন্যান্য যে কোনো ধর্মের ভাই বোনেরা ইসলামের খ্রিস্টি কালচার অনুসরণ করতে পারেন কিন্তু ইসলামে কোনো মুসলমান অন্য সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারবেন আজকে কিন্তু বিপদ যায় এটা কিন্তু এই কারণে যে ইসলামের যত সুন্দর শান্তি এদের রহমত আমরা কেন আল্লাহর কাছে পাবো এই কথাই শুনছিলাম যে এক কথাই বলা যায় যে আমরা যদি ইসলামের অনুশাসন মেনে চলি আজকে অপসংস্কৃতিতে ছয় লাভে সমাজ যদি আমরা ইসলামের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি আজকে দেখেন আমরা ধরেন গান বাজনার কথাই বলি অনেকে গান বাজনা শুনে আনন্দিত হচ্ছে জি কিন্তু আমরা তো যারা ইমানদার তারা লক্ষ্য করেছেন যে কুরআনুল কারিমের আপনাদের মতো ভালো কারিয়ের কণ্ঠে যখন আমরা তেলোয়াত শুনি সুন্দর হাফেজের কণ্ঠে যখন আমরা তেলোয়াত শুনি হৃদয় থেকে কিন্তু চোখের পানি চলে আসে মনটা মুক্ত হয়ে যায় আসলে আমাদের গর্ব করা দরকার আজকে একটু কষ্টের সাথেই বলছি যে একজন শিল্পীকে প্রতি বছরে বিভিন্ন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয় কিন্তু বাংলাদেশের কোরআনুল কারিম তেলোয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নিয়েছে আজও ছোট ছোট বাচ্চারা বিভিন্ন মুসলিম দেশকে উপেক্ষা করে নামি দামি সম্মানিত স্থান দখল করেছে ফার্স্ট পুরস্কার সেকেন্ড পুরস্কার নিয়ে আসতেছেন অথচ আজকে আমরা তাদের সম্মান করতে পারছি না এতগুলি মুসলমান থাকা জি 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 একদম বাস্তব করতে পারছি না ঠিক বলেছেন এই আপনি কি কি পরামর্শ দিবেন আমাদের আসলে আমরা তো মুসলিম জাতি আমাদের জায়গা থেকে সরে গিয়ে অন্য কালচার গ্রহণ করেছি যার কারণে ওয়েস্টার্ন কালচার আমাদের মাথার উপরে চেপে বসেছে আসলে ঈমান যখন মানুষের চলে আসবে আমি আমার মসজিদেই দেখলাম একটা মানুষকে তাফসীর করতে গিয়ে কিছুদিন আগে বললাম ভাই তাফসীর করতে হবে এটার কিছু টাকা পয়সা লাগবে তা আপনি কিছু কোরআনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন না হুজুর আমি এগুলো নে নাই উনি কিন্তু হজ করে এসেছেন হজে যাওয়ার সময় কত না দোয়া চাইলে হুজুরের কাছে ভালো কাজে হুজুর আহ্বান করলো আর নাই না হুজুর আমার সময় নাই জি 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 টাকা নাই ওই মানুষটাই একবার তাফসিরে বসেছি ভাই দয়া করে বসেন কোরআন শোনেন কারণ আল্লাহ বলেছেন কোরআন থেকে হেদায়ত নিতে ভাই একটু বসেন আমি চাই তার যে চিন্তাধারা এটা যেন চেঞ্জ হয়ে যায় কোরআন একদিন শুনতে বসলো পরের দিন পর পরের থেকে এমনভাবে কোরআনের প্রিয় পাঠক হয়ে গেল তাকে বলা লাগে না গোপনে এসে বলে হুজুর এই টাকাটা আমি তাফসিরের জন্য দিলাম সেটিই বলছি যে মানুষের যখন ইমান চলে আসবে সরকারের যখন ইমান চলে আসবে আমি মনে করি সরকারের অন্য অন্য কাজে যখন অন্য অন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যখন একটা পুরস্কার বিতরণ হয় শুধু বিশ্বে না বাংলাদেশে বিভিন্ন চ্যানেলে আপনার নানান ধরনের গানের প্রতিযোগিতা হয় তখন ফার্স্ট হলে পাঁচ লক্ষ টাকা একটা মডেল গাড়ি অনেক কিছু অফার দেওয়া হয় বিদেশে যাওয়ার ভ্রমণ ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা কিন্তু আমাদের যারা হাফেজ হাফেজরা তো আল্লাহর কাছেও শ্রেষ্ঠ দুনিয়া মুসলিম জাহানের কাছেও শ্রেষ্ঠ একজন শ্রেষ্ঠ জাতিকে শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমরা সম্মান করতে পারলাম না এর থেকে দুর্ভাগ্য আর জাতির কি আছে জাতি কি আশা করে সুতরাং যারা এই কাজগুলি যারা করছে এদেরকে ইহকালে জবাব দিতে হবে পরে কল আল্লাহর সম্মুখীন হয়ে জবাব দিতে হবে যার কারণে তো আল্লাহ পাক বললেন নমা সব আকুম মি মুসিবাতিং ফাবিমা কাসাবাত আইদি কুম ফাং কেথির তোমরা কল্যাণের কাজ করবে না কল্যাণ পথ অনুসরণ অনুধাবন করবে না এই দিনের সুরতল মুস্তাকিমের পথকে তোমরা অবলম্বন করবে না তোমাদের নসিবে মুসিবত আছে ও আজাব আজাব দিয়ে তোমাদেরকে এমন কষ্ট দেয়া হবে সেটি হতে পারে রোগবালা দিয়ে সেটা হলে হতে পারে অর্থ সংকট দিয়ে সেটা রুজি সংকট দিয়ে অথবা এমন কি আল্লাহ সুবাহান হোতালা সুরবা করার মধ্যে বলেছেন যে মৃত্যুবরণ করাই করতে হলেও আমি করাব তার মাধ্যমে তাকে আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করব এখান থেকে যারা বুঝবে যে না আল্লাহ আমি যেটা চিন্তা করেছি যেটা বুঝেছি এটা সঠিক না এটা ভুল পথে আছি এখান থেকে যখন ইমান নিয়ে সঠিক রাস্তায় আসবে আল্লাহ তখন ওই ইমানের রাস্তাটা তার জন্য সহজ করে দিবেন 
সুবহান আল্লাহ বিহামদি এমন কাজগুলি যদি আমরা করতে পারি এখান থেকে যদি এইভাবে শিক্ষা নিতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা হাফেজদের মূল্যায়ন করতে পারবো অবশ্যই ইনশাআল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দেখবেন আমরা একটা গাড়ি চালাচ্ছি দ্রুত গতিতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছব গাড়ি চালাতে চালাতে তো গাড়ি তেল ফুরিয়ে যায় জি অনেক সময় তেল ফুলতে হয় গ্যাস ফুলতে হয় মোবাইল নিতে হয় জি জি গাড়ি বিভিন্ন পার্টস ঠিক আছে কিনা দেখতে হয় তো আমরা আমাদেরকে আল্লাহ ইমাম দিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে আমরা কিন্তু যে যে ঘরে জন্মগ্রহণ করি তার নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চা জি জি অবশ্যই অবশ্যই সালার পথে যেমন তেল লোড করলেন তেল কমে যায় তো আমরা সালার পথে কিন্তু আমরা বিভ্রান্তি হই জি জি তো সেই জায়গায় এসে আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো ইমান আমাদের কমে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিকতার কারণে সামাজিকতার কারণে সংস্কৃতির কারণে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে তো সেই জায়গায় এসে এই যে কোরআনুল কারীম এমন একটা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল্লাহ পাক আল্লাহ বলছে না যে ইমানের কথা বারবার বলছে ওয়া ইজা কুরিয়াত আলাইহিম আয়াতু যাদাতু ইমান জি তোমরা কোরআন পড়ো কোরআন যদি শোনো তাহলে তোমাদের ইমান অনেক গুণে বৃদ্ধি হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে আমরা কি তো আল্লাহ পাক 11 মাস পরে কোরআন নাজিলের মাস মাস রমজান দিলে এই মাস তো ইমান বৃদ্ধির মাস ইমান বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমরা যেন বিপদে না পড়ি আল্লাহ যাতেকে হেফাজত করুন ঘাটতিতে না পড়ি এই জন্য তো আল্লাহ সুন্দর পরিবেশ করে দিয়েছে শয়তান বন্দি জাহান্নাম জান্নাতের জান্নাতের দরদন মুক্ত দারুণ পরিবেশ জি 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 এবং আলহামদুলিল্লাহ এই যে বরেন্দ্র টিভি চ্যানেল যেমন ইসলামের আলোচনা করছে যে হেফস কোরআনের অনুষ্ঠান করে আল্লাহ বরকত দান করুন কোরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে করেছেন একটা ছেলেকে গানের প্রতিযোগিতা সে শুধু গানই চলছে বলে কিন্তু ওই ছেলেটাকে যদি কোরআনের প্রতিযোগিতায় আনা হয় এজন্য নিয়মিত কোরআন পড়বে আর এই মেসেজটা দিতে হবে যে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কেউ যদি এখানে সহযোগিতা করে সাপোর্ট করে অংশ গ্রহণ করে তাহলে এই এর মাধ্যমে যে সারা পৃথিবীর মানুষ কোরআন শুনছে এর বরকত কিন্তু সবাই পাবে তা আমরা আপনাকে জানতে চাই বলে আমরা দেখি যে টেলিভিশনে বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের অ্যাড দেয় লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জি জি তো সেখানে কোরআনের এই ধরনের প্রোগ্রামে যদি কেউ বিনিয়োগ করেন বা করতে চান তার কি ধরনের फायदा হবে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক फायदा অনেক फायदा শুধু फायदाই নয় মনে করেন একটা মানুষ কোরআন নিজেও জানে না পড়তেও পারে না কিন্তু কোরআনের চর্চাতে সে পার্টিসিপেট করল মেধা খরচ করল সেটাকে সফল ও তার দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য যেটা বরেন্দ্র টেলিভিশন করতেছে কর্তৃপক্ষ অনেকেই কিন্তু কোরআন জানে না কোরআন বুঝেও না কিন্তু কোরআনটাকে প্রচার প্রসার করার জন্য চ্যানেলের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের কাছে যেভাবে কোরআনে উপস্থাপন করছে এটার জন্য যে যা যা ইহকালে আছে পরকালে আছে আল্লাহ বললেন হে ইমানদার কে আছো রুজিগ্রস্ত কে আছো অভাবগ্রস্ত আল্লাহ পাক এইভাবে সব প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমানে পাড়ি দেন কিস কিসের জন্য বান্দার সমস্ত কথাগুলি শোনার জন্য তাহলে কি যারা এই প্রতিযোগিতাগুলি দেখতেছেন বরেন্দ্র অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে যারা এই অনুষ্ঠানগুলি ইসলামিক প্রোগ্রামগুলি দেখছেন তারা কি এখানে কি এমন একজন নাই যে রাত্রেবেলায় তাহাজ্জুদ পরে কি এমন লাইল পরে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে দোয়া করে এই বরেন্দ্র টেলিভিশনের জন্য দোয়া করে না এই আলোচনাগুলি যারা করে তাদের জন্য দোয়া করেন অবশ্যই দোয়া করে যখনই তারা এই দোয়াটা করবে তখনই তো আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা পৌঁছাবে শুধু তাই না মনে করেন একজন শত্রু যদি একজন শত্রুর জন্য কল্যাণ কামনা করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে একজন শত্রুর জন্য কল্যাণ কামনা করলো এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে পৌঁছাতেও পারে না পৌঁছাতেও পারে যেহেতু কল্যাণ কামনার্থে দোয়া করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাজার হাজার রহমতের ফেরেশতা তার কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার তা আল্লাহর কাছে যখন ফেরেশতারা দোয়া করে আল্লাহ কি ফেরেশতাদের দোয়া ফেরত দিবেন কোনো দিনও না কখনো না আল্লাহ ফেরেস্তার দোয়া কবুল করে নেবেন সুতরাং এই মাধ্যমে আমরা এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি সব পেতে পারি যা যা পেতে পারি অনেক সব মনে করেন আল্লাহ আমি মনো কষ্টে আছি আমার অনেক অর্থ আমি খারাপ রাস্তায় বিনিয়োগ করে আমি অভাব আমার মানে অশান্তি যেটা মনের মধ্যে এটা থেকে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি আল্লাহ এই জন্যতে বললেন যে কষ্ট পাবে কারা টাকা আল্লাহ তো অনেকেই হবে সম্পদশালী তো অনেকেই হবে এই দুনিয়ার সম্পদ তো দুনিয়ায় রেখে যেতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন আখিরাত এবং কবরের সম্পদ হলো ঈমান আমল তাকওয়া দাই মুত্তাকি এবং মুসলিম এরা এদের নাম ধরে ধরে আল্লাহ পাক ডাক বেঙ্গ জান্নাতে নিয়ে যাবেন তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে কোরআনুল কারীম কোরআনটা হলো সম্মানিত জি এই কোরআনের সাথে যে যেভাবে সম্পর্ক সম্পর্ক তিনিও কিন্তু সম্মানিত সম্মানিত হয়ে যাবেন এটা তো বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা নিজালের হও জি 
নিজে আলেম হতে না পারলে আলেমের পিতা হও আলেমের পিতা হও সেটা হতে না পারলে অন্যের মানুষকে সহযোগিতা করে আলেম আলেম বানাও সেটা না হলে আলেম যেখানে বানানো হয় হাদিস যেখানে বানানো হয় এই চর্চা যেখানে করানো হয় তার সাথে সম্পর্কিত হও কমপক্ষে আলেম ওলামা হাফেজে কোরআন আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন এই পাঁচটার বাইরে থাকতে বলেছেন ভিতরে তাহলে কল্যাণ হবে আর যদি বাইরে চলে যাও আল্লাহ নবী কিন্তু সত্য কথা বলেছেন যে কিয়ামতের ময়দানে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে তার মানে আমরা বুঝতেছি কি আমরা অনুসরণ করা এটাকে সফল করতে পারলো না এর কোন ইবাদতের ইবাদত আমার কাছে প্রয়োজন নাই খাবারে ভেজাল বিভিন্ন ধরনের আগের মতোই কাজকর্ম আমরা দেখতে আসলে আপনি একটু একদম এক মিনিট থেকে দুই মিনিটে তুলে ধরবেন কাদের রোজা কাদের সিয়াম আল্লাহ দরবারে কবুল করবে আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর চমৎকার কথা বলেছেন যে আল্লাহ সুবাহ তাদের রোজাই কবুল করবেন যারা ইমানের সাথে রোজাটাকে গ্রহণ করবে ইমানের সাথে শেহরি খাবে ইমানের সাথে তারাবি পড়বে ইমানের সাথে তারা ইফতার করবে ইমানের সাথে শিয়াম সাধনা করবে একটা সেকেন্ড পার হলে আর একটা সেকেন্ড কিভাবে কল্যাণের পথে ব্যয় করা যায় এ চেষ্টা করবে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পর আর এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য যারা চাহিদা থাকবে অপেক্ষা করবে ভালো কাজ বেশি বেশি করে এই জন্য আল্লাহ ফাস্তাবিকুল খয়রদ তোমরা ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করো ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা যারাই করবে আল্লাহ পাক ইমানের সাথে যদি এই কাজগুলি করা যায় আল্লাহ পাক তার সিয়াম কবুল করবে আল্লাহ পাক তার উপরে রহমত নাজিল করবে আল্লাহ পাক তার জন্য বরকতের দরজা উন্মুক্ত করবে এইভাবে যত ভালো কাজ আছে সম্পাদন যদি করা যায় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমি যা চাইব তাই আল্লাহ পাক আমার জন্য নাজিল করবে অনেক ধন্যবাদ মোহতারাম চমৎকার আলোচনা করলেন আমরা ভালো লেগেছে আপনার আলোচনা ধন্যবাদ ভাই বোনেরা আল্লাহ পাক তো ওই কথাটাই বলেছেন কত সুন্দর পরিবেশ আল্লাহ করে দিয়েছেন শয়তান বন্দি শয়তানের কুমন্ত্রণা নেই আপনি ভালো কাজ করবেন বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই উন্মুক্ত পরিবেশ আসুন না আমরা কায়মনোবাক্যে নিজের যা গোনা খাতা করেছি এগুলি স্মরণ করে নিজেকে ধিক্কার দিই অনতপ্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আর জীবনে অপরাধের দিকে পা বাড়াব কেউ করলে সেটা হতে দিব না কঠোর হস্তে দমন করব কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন নিশ্চয় আল্লাহ গোনা খাতা মাফ করবে আর যে জান্নাত থেকে এসেছি ওটাই আমাদের আসল জায়গা ওটাই কোনো শান্তি নেই আজকে আমরা বুঝি না তাই বিভিন্ন জায়গায় শান্তি পাওয়ার জন্য ধরি আসলে চিরস্থায়ী শান্তি সব ধরনের শান্তি এবং মুক্তি তো জান্নাতেই রয়েছে আমরা ভালো আমল বেশি বেশি করার মাধ্যমে সেই জান্নাতের পথের দিকেই যাই সে কথাটাই আজকে আলোচক ফুটিয়ে তুললেন যে আমরা যদি ইমান এবং ইতিহাসের সাথে সিয়াম পালন করতে পারি যেমনিভাবে ক্ষমা পেয়ে যাব আর ক্ষমা পেলে তো আর কিছু থাকে না আল্লাহর কাছে যদি আমরা ক্ষমা পেয়ে যাই আমার কাছে কোনো অভিযোগ নাই তাহলে আল্লাহ পক্ষ থেকে রহমত তো আমরা এমনি পাবো আসুন না আমরা সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্ত হই এই জন্য আমরা বেশি বেশি কাজ আল্লাহর জেকে কোরআন তেলোয়াদ তসবি তাহলিল দান খয়রাত সদকা জাকাত প্রদান করা মানুষকে বেশি বেশি করে রোজাদারদেরকে ইত্যাদি করা মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা গরিব দুঃখীদের পাশে জানানো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের এই ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিন সবাইকে আগামী দিনে বেশি বেশি করে ভালো কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা দেশবাসীর কল্যাণ বরেন্দ্র অনলাইন টিভি চ্যানেলের পরিচালক এরপরে যারা কলাকৌশলী রয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদেরকে ধন্যবাদ মোবরকবাদ জানিয়ে কল্যাণ কামনা করে প্রতিদিন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও